എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ശബ്ദവും വിഷ്വലും എല്ലാം ഓക്കെ ആണെന്നൊന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ കേരളത്തിൻ്റെ ജില്ലകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയെക്കുറിച്ചാണ് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളും കണക്റ്റഡ് ഫാക്ട്സുമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരെയും ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കേൾക്കാമെന്നോ ഓക്കെ ആണെന്നോ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കാസർഗോഡ് ജില്ലയെക്കുറിച്ച് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒപ്പം തന്നെ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കാസർഗോഡ് ജില്ലയെക്കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ് കേൾക്കാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ ക്ലാസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം ഈ ക്ലാസ്സിന് ശേഷം അതും നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാവുന്നതാണ് തുടർന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിന് ശേഷം വയനാട് ജില്ലയെക്കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സും കോഴിക്കോട് ജില്ലയെക്കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സും അങ്ങനെ ജില്ലകളെല്ലാം നമുക്ക് അങ്ങ് എടുത്തു പോകാം ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോയിന്റുകളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ജില്ലയാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു കണ്ണൂർ ജില്ലയെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് നോക്കാം കണ്ണൂരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങളും നമുക്ക് പഠിക്കാം ഒപ്പം തന്നെ കണക്ട് ചെയ്തുള്ള കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഏറ്റവും ആദ്യം കണ്ണൂർ ജില്ല രൂപീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിലാണ് കണ്ണൂർ ജില്ല രൂപീകരിച്ചത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പോയിന്റായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം രാജ്യസമാചാരം രാജ്യസമാചാരം വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഫ്രം ഇല്ലിക്കുന്ന് ഇൻ തലശ്ശേരി തലശ്ശേരിയിലെ ഇല്ലിക്കുന്നിൽ വെച്ചാണ് രാജ്യസമാചാരം എന്ന് പറയുന്ന മലയാളത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ന്യൂസ് പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ആര് ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട് എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവനിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ടാണ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പത്രമായ രാജ്യസമാചാരം പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് എവിടെ വെച്ച് ഇല്ലിക്കുന്നിൽ വെച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഇല്ലിക്കുന്നിൽ വെച്ച് തലശ്ശേരിക്കടുത്ത് ഇല്ലിക്കുന്നിൽ വെച്ച് അപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലാണ് രാജ്യസമാചാരം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴിലാണ് കണ്ണൂർ ജില്ല രൂപീകരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇല്ലിക്കുന്നിൽ വെച്ചാണ് രാജ്യസമാചാരം പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഇനി അവസാനമായി രൂപം കൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഫോംഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഇൻ കേരള കേരളത്തിൽ അവസാനമായി രൂപം കൊണ്ട കോർപ്പറേഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ ആണെന്നുള്ള പോയിന്റും ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് മൂന്നും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കണ്ണൂർ ജില്ല രൂപീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ആദ്യത്തെ ദിനപത്രം രാജ്യസമാചാരം ആരാണെന്ന് പഠിക്കണം ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട് എസ് എവിടെ വെച്ച് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലില്ലിക്കുന്ന് തലശ്ശേരി എന്നുള്ള പോയിന്റും നോട്ട് ചെയ്തു വെക്കാം ഇനി അവസാനമായി രൂപം കൊണ്ട കോർപ്പറേഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ ആണെന്നുള്ള പോയിന്റും നമുക്ക് പഠിച്ചു വെക്കാം അടുത്തത് സെൻട്രൽ പ്രിസൺ അതായത് ആദ്യത്തെ കണ്ണൂർ വാസ് ദി ഫസ്റ്റ് സെൻട്രൽ ജയിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഇൻ കേരള കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി രൂപം കൊണ്ട സെൻട്രൽ ജയിൽ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സെൻട്രൽ ജയിലായ കണ്ണൂർ ജയില് ഫോം ചെയ്ത് കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് എന്ന പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി രണ്ടാം ബർദോളി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് സെക്കൻഡ് ബർദോളി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പയ്യന്നൂരാണ് നമുക്ക് പഠിച്ചു വെക്കാം കെ കേളപ്പനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ചരിത്ര സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് ബർദോളി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പയ്യന്നൂരാണെന്നുള്ള പോയിന്റ് പയ്യന്നൂരാണെന്നുള്ള പോയിന്റ് നമുക്ക് ഈ കൂട്ടത്തിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സെൻട്രൽ ജയിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലാണെന്നും രണ്ടാം ബർദോളി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അത് സെക്കൻഡ് ബർദോളി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പയ്യന്നൂരാണെന്നുള്ള പോയിന്റും ഈ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് മൂന്ന് സീകളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലാൻഡ് ഓഫ് ത്രീ സീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അത് കണ്ണൂരാണ് കണ്ണൂർ സ്പെസിഫിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ തലശ്ശേരി എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും ഏതൊക്കെയാണ് ആ മൂന്ന് സി നമുക്ക് നോക്കാം ക്രിക്കറ്റും സർക്
കണ്ണൂർ ഈസ് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് തെയ്യം ദ ഫേമസ് ടെമ്പിൾ ഫോക്ക് ആർട്ട് ഫ്രം നോർത്തേൺ കേരള വടക്കേറ്റത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കലാരൂപമാണ് തെയ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ണൂരിനെ തെയ്യങ്ങളുടെ നാട് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു കണ്ണൂരിനെ തെയ്യങ്ങളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നാട് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കണ്ണൂർ ആണെന്നുള്ള പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്തു വെക്കാം നമ്മൾ ദൈവങ്ങളുടെ നാട് അതുപോലെ തന്നെ നദികളുടെ നാട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ തെയ്യങ്ങളുടെ നാട് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കണ്ണൂർ ജില്ലയാണെന്നുള്ള പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇതിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കണക്റ്റഡ് ഫാക്ട്സും നമുക്ക് പഠിച്ചു പോകാം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലിങ്ക് ക്ലാസിന്റെ ലിങ്ക് ക്ലാസിന്റെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തുടർന്നും വയനാടും കോഴിക്കോടും മലപ്പുറവും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങളും നമുക്ക് പഠിച്ചു പഠിച്ചു പോകാം ഉപകാരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു വളപട്ടണം ഈസ് ദി സ്മോളസ്റ്റ് പഞ്ചായത്ത് ഇൻ കേരള കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ പഞ്ചായത്ത് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വളപട്ടണം വളപട്ടണം ഈസ് ദി സ്മോളസ്റ്റ് പഞ്ചായത്ത് ഇൻ കേരള കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ പഞ്ചായത്ത് വളപട്ടണമാണ് ഇനി വളപട്ടണം റിവർ ഈസ് ദി ലാർജസ്റ്റ് റിവർ ഇൻ കണ്ണൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പുഴ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വളപട്ടണം പുഴയാണെന്നുള്ള പോയിന്റ് പഠിച്ചു വെക്കാം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പുഴ ഏതാന്നാ നമ്മൾ പഠിച്ചേ കമന്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പുഴ ഏതാന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു യെസ് അത് ചന്ദ്രഗിരി പുഴയാണ് നൂറ്റി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് ചന്ദ്രഗിരി പുഴയുടെ ആകെ നീളം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പുഴ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വളപട്ടണം പുഴയാണെന്നുള്ള പോയിന്റും പഠിച്ചു വെക്കാം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ കേരള റിനേസൻസ് ലീഡേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നവോദ്ധാനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് വാഗ് ബഡാനന്ദ എ കെ ഗോപാലൻ അയ്യത്താൻ ഗോപാലൻ ആനന്ദ തീർത്ഥൻ മൂർക്കോത്ത് കുമാരൻ ഇവരൊക്കെ ജനിച്ച സ്ഥലം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാലും അത് കണ്ണൂർ ജില്ലയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പഠിച്ചു വെക്കാം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള നവോദ്ധാന നായകന്മാരുടെ ജന്മസ്ഥലവും കണ്ണൂർ ജില്ലയാണെന്നുള്ള പോയിന്റ് പഠിച്ചു വെക്കാം ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇക്കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു സാധനം അതായത് വളപട്ടണം റിവർ ഓക്കെ പഴശ്ശി ഡാം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ പഴശ്ശി ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് നദിക്ക് കുറുകയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വളപട്ടണം നദിക്ക് കുറുകയാണെന്നുള്ള പോയിന്റ് നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം എന്താണ് പഴശ്ശി ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പഴശ്ശി ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് നദിക്ക് കുറുകയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളപട്ടണം നദിക്ക് കുറുകയാണെന്നുള്ള പോയിന്റും നമ്മൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം മറ്റു പോയിന്റുകളിലേക്ക് പോകാം യെസ് ഇത് തന്നെയാണ് പഴശ്ശി ഡാം കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് വളപട്ടണം നദിക്ക് കുറുകെയാണ് പഴശ്ശി ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ യെസ് അടുത്ത പോയിന്റ് ദ ഫേമസ് പറശ്ശിനിക്കടവ് മുത്തപ്പൻ ടെമ്പിൾ ഈസ് ഓൺ ദി ബാങ്ക് ഓഫ് വളപട്ടണം റിവർ പ്രസിദ്ധമായ പറശ്ശിനിക്കടവ് മുത്തപ്പൻ അമ്പലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വളപട്ടണം നദിക്ക് തീരത്താണെന്നുള്ള പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്നുള്ള പോയിന്റ് കൂടി കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ജില്ലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകാം കൊട്ടിയൂർ ടെമ്പിൾ ഈസ് എ പ്രൊമിനൻറ്റ് ശിവ ടെമ്പിൾ ഇൻ കേരള ഓൾസോ ഫേമസ് ഫോർ വൈശാഖ ഫെസ്റ്റിവൽ വൈശാഖ ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്നത് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാലും കൊട്ടിയൂർ ടെമ്പിൾ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം കണ്ണൂരാണെന്നുള്ള പോയിന്റ് പഠിച്ചു വെക്കാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വാക്ബഡാനന്ദനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൊട്ടിയൂർ ഉത്സവ പാട്ടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ യെസ് വാക്ബഡാനന്ദന്റെ ജന്മസ്ഥലവും കണ്ണൂരാണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് മുമ്പേ നമ്മൾ പഠിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊട്ടിയൂർ ടെമ്പിൾ ഈസ് എ പ്രൊമിനൻറ്റ് ശിവ ടെമ്പിൾ ഇൻ കേരള ഓൾസോ ഫേമസ് ഫോർ വൈശാഖ ടെമ്പിൾ എന്നുള്ള പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തത് നോർത്ത് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ഓഫ് കേരള കേരളത്തിന്റെ വടക്കേ അറ്റത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വടക്കേ അറ്റത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആയിരത്തി ത
അതും കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് പറശ്ശിനിക്കടവ് സ്നേക്ക് പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും കണ്ണൂരാണെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം ഇനി കണ്ണൂരിനെയും കൂർഗിനെയും തമ്മിൽ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് പേരമ്പാടി പാസ് എന്ന പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം പേരമ്പാടി ചുരം കണ്ണൂരിനെയും കൂർഗിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതം വടക്കേറ്റത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതം കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് പറശ്ശിനിക്കടവ് സ്നേക്ക് പാർക്ക് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും അത് കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ തന്നെയാണ് പേരമ്പാടി പാസ് കണ്ണൂരിനെയും കൂർഗിനെയും തമ്മിൽ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കണ്ണൂരിനെയും കൂർഗിനെയും തമ്മിൽ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പേരമ്പാടി ചുരം അതും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്ന പോയിന്റ് തന്നെയാണ് എല്ലാം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി നമുക്കറിയാം കണ്ടൽ കാടുകൾ അല്ലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടൽ കാടുകൾ കാണപ്പെടുന്ന ജില്ല ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എവിടെയാണ് കമന്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടൽ വനങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യെസ് കണ്ടൽ കാടുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് അതിൽ ആർക്കും ഒരു തർക്കവും ഒരു സംശയവും എന്നാൽ ഞാൻ മറ്റൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ കണ്ടൽ കാടുകളുടെ മ്യൂസിയം ആരംഭിച്ചത് ആദ്യമായി എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാലോ കണ്ടൽ കാടുകളുടെ മ്യൂസിയം ആരംഭിച്ചത് യെസ് കണ്ടൽ കാടുകളുടെ മ്യൂസിയം ആദ്യമായി ആരംഭിച്ചത് കണ്ണൂരല്ല അത് കൊയിലാണ്ടിയിലാണെന്നുള്ള പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ യെസ് കല്ലേൽ പൊക്കുടൻ പേര് വളരെ സുപരിചിതമാണ് ഈസ് ഫ്രം കണ്ണൂർ ഈസ് ആൻ എൻവോൺമെന്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് നോൺ ഫോർ എഫേർട്ട് ഫോർ ദി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് മാൻ ഗ്രൂ ഫ്രോ ഫോറസ്റ്റ് കണ്ടൽ കാടുകൾ കണ്ടൽ കാടുകളിലൂടെ എൻ്റെ ജീവിതം എന്ന എന്ന ആത്മകഥ എഴുതിയ കണ്ടൽ കാടുകളുടെ സംരക്ഷകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കല്ലേൽ പൊക്കുടൻ ആണെന്നുള്ള പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ കണ്ടൽ കാടുകളുടെ മ്യൂസിയം കണ്ണൂരല്ല അത് കൊയില കൊയിലാണ്ടിയിലാണെന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം എടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഇനി നമുക്കറിയാം കേരളാസ് ഓൺലി ഡ്രൈവിംഗ് ബീച്ച് ഡ്രൈവിൻ ബീച്ച് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മുഴുപ്പിലങ്ങാടാണെന്നുള്ള പോയിന്റ് ഒരുപാട് തവണ പി എസ് ചോദിച്ചതാണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം കേരളാസ് ഓൺലി ഡ്രൈവിൻ ബീച്ച് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുഴുപ്പിലങ്ങാട് എന്ന പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി ധർമ്മടം ഐലൻഡ് ധർമ്മടം തുരുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് is surrounded by anjarakandi river on three sides and by the arabian sea on the fourth side adayade oru dweep aanu adinde moonu vashangalum anjarakandi pulayal chuttapettirikkunu okay adinde naalamatha side ennu parayunnathu arabi kadal aanannulla point um padichu vekka ivide psc rendu chodyangal chodichirundu adayade dharmadam thurutte ഏത് പുഴയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതെ അഞ്ചരക്കണ്ടി പുഴയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ഒപ്പം തന്നെ ധർമ്മടം തുരുത്ത് ഏത് ജില്ലയിലാണെന്നും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക നാലാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അതായത് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ അഞ്ചരക്കണ്ടി പുഴയാണ് നാലാമത്തെ ഭാഗം അറബിക്കടലാണെന്നുള്ള പോയിന്റും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ യെസ് ഇനി പൈതൽ മല ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ പൈതൽ മല ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ പുരളിമല ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ പുരളിമല പുരളിമലയും പൈതൽ മലയും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണെന്നുള്ള പോയിന്റ് പഠിച്ചു വെക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ റാണിപുരം പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ ഊട്ടി ഓഫ് കേരള എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റാണിപുരമാന്ന് പഠിച്ചിരുന്നു കാസർഗോഡ് ജില്ല ഇവിടെ പ്രസിദ്ധമായ പൈതൽ മലയും പുരളിമലയും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണെന്നുള്ള പോയിന്റും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ യെസ് അപ്പം അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ യെസ് എല്ലാ മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങളും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പരമാവധി കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിലാണ് കണ്ണൂർ ജില്ല രൂപീകരിച്ചത് ആദ്യത്തെ മലയാളത്തിൽ ആദ്യത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പറായ രാജ്യ സമാചാരം ഫസ്റ്റ് പിന്നെ ഇല്ലിക്കുന്നിൽ വെച്ച് തലശ്ശേരിയിലെ ഇല്ലിക്കുന്നിൽ വെച്ചാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഇനി ലാസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്ത് അവസാനമായി രൂപം കൊണ്ട് കോർപ്പറേഷൻ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കണ്ണൂരാണെന്ന് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാം ആദ്യത്തെ സെൻട്രൽ ജയിൽ അത് കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലാണെന്നുള്ള പോയിന്റ് പഠിച്ചു വെക്കാം ഇനി പയ്യന്നൂരിനെ രണ്ടാം പരതോളി എന്നറിയപ്പെടുന്നു രണ്ടാം പരതോളി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പയ്യന്നൂരാ
വളപട്ടണം നദിക്ക് കുറുകെ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ പറശ്ശിക പറശ്ശിനിക്കടവ് മുത്തപ്പൻ ടെമ്പിൾ വളപട്ടണം നദിയുടെ തീരത്താണെന്നുള്ള പോയിന്റ് പഠിച്ചു കൊട്ടിയൂർ ഉത്സവപ്പാട്ട് വാഗ്ബടാനന്ദന്റെ അതുൾപ്പെടെ കണ്ണൂരുമായി ബന്ധമുള്ള പോയിന്റ് ആണ് അപ്പൊ കൊട്ടിയൂർ ഉത്സവപ്പാട്ട് ഈസ് എ പ്രൊമിനൻ ശിവ ടെമ്പിൾ ഈസ് ഫേമസ് ഫോർ വൈശാഖ ഫെസ്റ്റിവൽ വൈശാഖ ഫെസ്റ്റിവൽ എവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൊട്ടിയൂർ ടെമ്പിൾ അത് കണ്ണൂരിലാണെന്നുള്ള പോയിന്റും നമുക്ക് പഠിച്ചു വെക്കാം വടക്കേറ്റ സ്ഥിതിശീ എന്ന വന്യജീവി സങ്കേതം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാലിൽ രൂപീകരിച്ച ആറളമാണെന്നും പറശ്ശിനിക്കടവ് സ്നേക്ക് പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂരിലാണ് പേരമ്പാടി പാസ് കണ്ണൂരിനെയും കൂർഗിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്ന പോയിന്റും നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്തു വെക്കാം കല്ലയിൽ പൊക്കുടനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഏക ഡ്രൈവിംഗ് ബീച്ച് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുഴുപ്പിലങ്ങാട് ബീച്ച് ആണെന്നുള്ള പോയിന്റും നോട്ട് ചെയ്തു വെക്കാം ഇനി ധർമ്മടം തുരുത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളും അഞ്ചരക്കണ്ടി പുഴയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒരു ഭാഗം അറബിക്കടലിനാലും ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പൈതൽ മലയും പുരളിമലയും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണെന്നുള്ള പോയിന്റും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്തു വെക്കാം ഓക്കെ എസ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ പരമാവധി കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എന്ന് കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന പരീക്ഷ ഏതുമായിക്കോട്ടെ എൽ ഡി സി ആയിക്കോട്ടെ എൽ പി യു പി ആയിക്കോട്ടെ എസ് ഐ ആയിക്കോട്ടെ ഫയർമാൻ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലർക്ക് ടൈപ്പിസ്റ്റ് ഈ പരീക്ഷക്കൊക്കെ ജി കെ ഉള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഒരു ഏരിയയാണ് ഈ കേരളത്തിലെ ജില്ലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകും തീർച്ചയായിട്ടും പരമാവധി നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ ഇത്തരം ക്ലാസ്സുകൾ എൽ ഡി സിക്കും എൽ പി യു പിക്കും എസ് ഐക്കും ഫയർമാനൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ അണ്ണക്കാഡമിയിൽ വിശദമായി എടുക്കുന്നുണ്ട് അണ്ണക്കാഡമി പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കുക വഴി ആ ക്ലാസ്സുകളുടെ നൂറ് ശതമാനം കണ്ടന്റുകളും നിങ്ങളുടെ സിലബസ് അനുസരിച്ച് എ ടു സെഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അണ്ണക്കാഡമി പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാത്ത കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും പ്ലസിന്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ നിങ്ങൾ ഫ്രീ ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നതിനേക്കാളും ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തത ഉണ്ട് അതിന് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ത്രീ ലൈൻസ് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ത്രീ ലൈൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗെറ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നോ റിന്യൂ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നോ ഒരു ഓപ്ഷൻ അടുത്ത പേജിൽ കിട്ടും നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിന്യൂ ആയിരിക്കും അല്ലാത്ത പക്ഷം ഗെറ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുക അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് പ്ലാൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മാസത്തെ പ്ലാൻ ആണോ ഒരു ത്രീ മന്ത് പ്ലാൻ ആണോ സിക്സ് മന്ത് ആണോ വൺ ഇയർ ആണോ ടു ഇയർ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കും ടു ഇയറിലേക്കൊക്കെ പോകരുത് അത് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്ന കാര്യമാണ് കാരണം രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് എനിക്ക് ജോലിയിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഞാൻ ഇവിടെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ഇയർ കോഴ്സ് പ്ലാൻ ആണ് കാരണം ഒരു വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് പരീക്ഷകൾ നടക്കുന്ന ഒരു വർഷമാണ് അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തെ പ്ലാൻ എടുക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഗവൺമെന്റ് ജോലിയിലേക്ക് എത്താൻ നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് തയ്യാറാണെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സും കണ്ടന്റുകളും എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്ലസ് എടുത്ത കൂട്ടുകാരോടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വൺ മന്ത് അല്ലെങ്കിൽ സോറി വൺ ഇയർ പ്ലാന് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ആ വൺ ഇയർ പ്ലാനിൽ സെവൻ തൗസൻഡ് എന്നായിരിക്കും എമൗണ്ട് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത പേജിൽ റെഫറൽ കോഡ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആസിഫ് ലൈവ് എന്ന് പറയുന്ന റെഫറൽ കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവിടെ അപ്ലൈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് അവിടെ സ്ട്രൈറ്റ് അവേ കിട്ടും അതു
ഈ പേജ് ഒന്ന് ലോഡായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഒ ടി പി മെസ്സേജ് ചോദിക്കും ആ കാർഡുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിലേക്ക് ഒരു ഒ ടി പി മെസ്സേജ് വരും അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക കൊടുക്കുക അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക വഴി അൺ അക്കാഡമിയുടെ ഒരു വർഷത്തെ ഒരു വർഷത്തെ പ്ലാനാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു വർഷം അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഫെബ്രുവരിയുള്ള ഇപ്പം നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഫെബ്രുവരിയുള്ള വരെയുള്ള ലോങ് ടേം പ്ലാന് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അതുവഴി ഇവിടെ അൺ അക്കാഡമിയിൽ ഏതൊക്കെ ക്ലോസ് ഇപ്പോൾ എൽ എൽ ഡി സിയുടെ കോഴ്സ് അവിടെ റണ്ണിംഗ് ആണ് എൽ പി യു പിയുടെ കോഴ്സ് റണ്ണിംഗ് ആണ് എസ് ഐയുടെ ബാച്ച് റണ്ണിംഗ് ആണ് അടുത്ത ബാച്ച് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫയർമാൻ ആവശ്യമായുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ക്ലർക്ക് ടൈപ്പിസ്റ്റിന് ആവശ്യമുള്ള ക്ലാസ്സുകളും എല്ലാം നമ്മൾ അൺ അക്കാഡമി പ്ലസിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കുക വഴി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫുൾ ഫ്ലഡ്ജഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളും ബാച്ചുകളും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കോഡ് റഫറൽ കോഡ് ആസിഫ് ലൈവ് എന്നുള്ളതാണ് അത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലരുടെയും സംശയമാണ് ആ എൻ്റെ ക്ലാസ് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് അങ്ങനെയല്ല ഒരിക്കലും അല്ല ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിൻ്റെയും ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ റഫറൽ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോയിന്റുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കൂടുതൽ അതായത് വയനാട് ജില്ലയെക്കുറിച്ചും കോഴിക്കോട് ജില്ലയെക്കുറിച്ചും തുടർന്നുള്ള ജില്ലകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ ഉപകാരപ്പെടുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വയനാട് ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളിൽ കണ്ടുമുട്ടാം എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും പരമാവധി കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എന്ന് മാത്രം കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദ